Seien wir mal ehrlich, wie oft hast du bei deinem DSer schon über den Threshold-Regler geflucht? Also den Regler, der dem DSer mitteilt, ab wann er die S-Laute reduzieren soll. Mal ist er zu niedrig eingestellt und sämtliche S-Laute gehen einfach ungefiltert durch. Und mal ist er zu hoch eingestellt und die Stimme klingt, als wenn jemand massiv litzpelt. Wie scharf oder weich muss man denn eigentlich die S-Laute überhaupt einstellen und ab wann ist es definitiv zu viel? Viele Fragen, die mal wieder klar machen, warum Tontechnik eigentlich ein Ausbildungsberuf ist. Aber wir sind ja in den 2020ern und da gibt es immer mehr neue Hilfsmittel, die nicht nur für Beginner die Hürden deutlich nach unten schrauben, sondern die vor allem auch den Profis das Leben massiv erleichtern können. Genau so ein Plugin soll der Smart DS von Sonnybill sein. Und das schauen wir uns jetzt am besten mal genauer an. Recording Block. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Block. Und falls du dich schon mal gefragt haben solltest, warum S und P Laute in Aufnahmen so extrem unbeliebt sind, dann liegt das meistens daran, dass du sie eben nicht mal mit einem Klick unter Kontrolle bekommst. S-Laute sind bei jeder Stimme und bei jedem Mikrofon anders, sehr dynamisch und wenn man dann auch noch Poplaute in der Aufnahme hat, dann schreit das nach sehr viel unbeliebter Handarbeit. Gut, wer da einen DSer hat, aber erstens hilft der nicht bei Poplauten und zweitens, hier die richtige Einstellung am Threshold zu finden, grenzt meistens schon an Lotto. Spätestens dann, wenn es nicht mehr um einen dreiminütigen Popsong geht, sondern vielleicht mehr um einen 60-minütigen Podcast oder noch schlimmer, um ein mehrstündiges Hörbuch. Aber tatsächlich gibt es jetzt ein Plugin, das beides können soll. Also nicht nur Country und Western, oh, we got both kinds. We got Country and Western. sondern S und P Laute beheben, der Smart DS von Sonnable. Dieser verspricht nicht weniger als S und P Laute ohne viel Gefummel selbst zu erkennen und zu beheben. Mit anderen Worten ein Plugin nach dem Motto einfach draufpacken und macht was es soll. Klingt schon fast zu gut, um wahr zu sein, oder? Wäre aber nicht nur für Einsteiger praktisch, die bis gerade noch nicht mal wussten, dass man S- und P-Laute überhaupt entschärfen kann. Auch Profis sind mit Sicherheit nicht undankbar, wenn sie sich nicht allzu lange mit einzelnen Problemen aufhalten müssen. Frei nach dem Motto, ich habe sehr viel Geduld, wenn es nicht zu lange dauert. Knackpunkt beim Einstellen des DSers ist wie gesagt meistens der Threshold, mit dem man dem DSer sagt, ab wann der DSer denn eigentlich dann arbeiten soll. Und da kommt jetzt der Smart DS ins Spiel, denn der hat gar keinen Threshold-Regler, den man richtig oder falsch einstellen kann, sondern er erkennt die S-Laute und die P-Laute von selbst. Und ich sehe jetzt schon, wie der ein oder andere vor dem Empfangsgerät hier jetzt wieder mit den Augen dreht und sagt, oh, jetzt sagt er gleich wieder das böse Wort AIKI oder wie man das so nennt, ich kann es nicht mehr hören. Geht mir ja genauso. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht mehr hören, vor allem, weil ich selten verstehe, was diese sogenannte künstliche Intelligenz tatsächlich bewirkt. Deswegen mag ich, Achtung, äh, Nerd-Modus an, auch viel lieber den etwas sperrigeren Begriff Machine Learning oder zu Deutsch maschinelles Lernen. Die Software wird also mit unzähligen Beispielen trainiert und kann dann anhand dieser Trainingsdaten erkennen, worum sie sich eigentlich kümmern soll. Nerd-Modus aus. Aber während oft im Nebel bleibt, womit einzelne Plugins trainiert wurden, vor allem was sie dann daraus machen sollen, ist die Aufgabe bei einem DSer eigentlich recht simpel formuliert, oder? Achte auf S-Laute im Bereich, sagen wir mal, 5 bis 12 Kilohertz, da finden die nämlich statt. Und wo du gerade dabei bist, achte doch noch auf mögliche Poplaute, denn erstens finden diese deutlich darunter statt, nämlich im Bereich so bis 500 Hertz und zweitens treten die in den seltensten Fällen gleichzeitig mit den S-Lauten auf. Also... Eigentlich fast nie, außer vielleicht bei dem griechischen Buchstaben Psi. Und genau so wurde der Smart DS laut Aussage von Sonnable auch trainiert, nämlich S- und P-Laute zu erkennen, egal wie laut oder wie leise diese sind. Und deswegen hat er eben auch keinen Threshold, mit dem man immer mal mehr oder weniger daneben liegt. Und das Coole ist, dass das Ganze auch umgekehrt funktioniert. Und das kann, glaube ich, kein DSer, also quasi ein Re-Esser. Wenn du also eine Aufnahme mal vermasselt haben solltest oder vielleicht dein Sänger, Sängerin dann doch zum Lispeln neigt, dann kannst du damit S-Laute sogar wieder herstellen. Aber... Das schauen wir uns dann gleich dringend nochmal in der Session an, denn das ist wirklich ein cooles Feature. Aber bevor ich jetzt noch länger über den Smart DS rede, schauen wir uns das Ding einfach mal hier jetzt in der DAW an. Und falls du nach dem Video mal darüber nachdenken solltest, dir das Ding doch nochmal genauer anzuschauen, es gibt nicht nur eine Testversion, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Nein, es gibt zum Start auch noch einen Einführungspreis und sitzt du darauf sogar noch einen Rabattcode. Aber den verrate ich dir, <lacht> Cliffhanger-Alarm, den verrate ich dir erst am Ende des Videos. Also dranbleiben dringend empfohlen. Was wir jetzt natürlich als erstes brauchen, ist mal eine Aufnahme. Also eine Aufnahme, die genügend S- und P-Laute hat. Deswegen habe ich hier ein Mikrofon aufgebaut, hier eine nackte Session vorbereitet. Die quatsche ich jetzt einfach mal voll. Schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Denn genügend S- und P-Laute sollte die Aufnahme ja schon haben. Also los geht's. 
Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Paul Poppenhopper ploppt panische Poplaute. Susi Sauer und Paul Poppenhopper ploppen siebenmal panische Poplaute in Sahne. Okay, Aufnahme haben wir. Hören wir mal kurz rein. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Paul Poppenhopper ploppt panische Poplaute. Sollte genügend an Bord haben. Ne? Also jetzt machen wir das Ganze mal eben kurz schön mit einem Equalizer. Nehmen wir mal kurz den Pro EQ. Machen wir mal einen Low Cut hier. Ja, ruhig schön smooth runter, damit ein bisschen die Bässe abgefangen werden. Klassiker hier ungefähr 400 Hertz. Ich mache das einfach mal so eben kurz aus der Hand, damit das gleich ein bisschen angenehmer klingt. Machen wir mal kurz auf Bypass und dann an. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Paul Poppenhopper plopp. Panische Poplau. Okay, nehmen wir noch ein bisschen mehr von den tiefen Frequenzen rein. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Können wir so gelten lassen, oder? Lassen wir es erstmal so stehen. Und jetzt kommt die Magie, denn jetzt wollen wir mal die S-Laute und die P-Laute entfernen. Nehmen wir also mal von Sonimal den Smart DS dazu. Der startet und möchte jetzt hier direkt analysieren. Lassen wir mal laufen. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Paul Poppenhopper plopp. Panische Poplaute. Susi Sauer und Paul Poppenhopper ploppen siebenmal. Oha, da ist er direkt angegangen und man hat es direkt gehört. Mitten in dem Ding sind plötzlich die S-Laute weniger geworden und die P-Laute auch. Und er zeigt das hier sehr schön in seinem Display auch an. Wir haben hier, ich erkläre dir mal kurz, was wir hier sehen. Wir haben hier zum einen erstmal einen Knopf, falls du die Stimme nochmal neu analysieren möchtest. Und hier sind ein paar Einstellungen, die wir uns heute nicht genauer anschauen, aber die durchaus noch filigranere Einstellungen ermöglichen. Wichtig sind vor allem hier, weil ich ja gesagt habe, es ist ein draufpacken und gut finden Mikrofon. Äh, Mikrofon, das schiebe ich mir hier zur Seite. Das Mikro, das stört mich. Es ist ein Drauf aufpacken und gut finden Plugin, dass wir hier zwei relativ leicht beeinflussbare und einstellbare Bereiche haben, nämlich einmal Sibilins für die S-Laute und einmal Plosives für die P-Laute. Und beide werden separat eingestellt, bringen unterschiedliche Knöpfe mit. Zum einen hier Suppression, also die Unterdrückung quasi der S-Laute, die man hier einstellen kann. Und dann kann man hier auf der rechten Seite einstellen, welches Shaping, also welchen Sound quasi diese S-Laute haben sollen. Und da kann man den Sound dann der S-Laute einstellen von Soft, also eher weicher, dann ausbalanciert oder scharfe Einstellung. Das wird uns gleich auch nochmal begegnen. Deswegen da kannst du dir schon mal merken, was man mit Sharp machen kann. Also man kann die S-Laute, die man runterdrückt, trotzdem ein bisschen schärfer gestalten. Und das ist so ein Ding, was andere DSer einfach nicht mitbringen. Die machen entweder die S-Laute weg oder sie lassen sie stehen, aber dazwischen ist nichts. Hier kann man aber sagen, leiser machen, aber trotzdem eine gewisse Klangcharakteristik drin zu haben. Und bei den P-Lauten daneben gibt es nur zwei Regler hier. Da gibt es zum einen den Suppress wieder, den, den Unterdrücker von P-Lauten und dann, wie diese geshaped werden sollen. Dazu kann man auf der rechten Seite noch einstellen, wie, ich glaube, das betrifft die Release-Zeit, wie schnell die Release-Zeit sein soll. Fast, mit oder slow, also schnell, langsam und mittel. Geht auf jeden Fall alles und wir gucken jetzt einfach mal, du kannst ja mal hier zunächst einmal gucken, ich lasse es mal laufen, machen wir mal einen Loop hier nur bei Susi Sauer, ne, wir nehmen hier direkt den hinteren Teil, da haben wir beides durcheinander, ne? obwohl, ne, wir machen eher die S-Laute, so damit wir hier bleiben können, konzentrieren wir uns erstmal auf die S-Laute, hier haben wir Susi Sauer, Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Und achte mal hier speziell auf den, auf den Ausklang von den S-Lauten, den ich jetzt hier einstellen kann mit dem Mid-, Slow- und Fast-Regler. Die werden dann entweder kürzer oder schneller geregelt. Kannst du dir einen so einstellen, wie du lustig bist? Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Susi Sauer singt... Sie Na, man sieht also, dass der Nachklang, also ich glaube nicht, dass es auf den Attack wirft, sondern eher auf die Release-Zeit, dass man das beeinflussen kann, je nachdem, wie schnell die S-Laute wieder zurückkommen sollen. Das aber nur am Rande. Wichtig ist vor allem, dass du hier diese Regler einstellst, also wie stark die S-Laute hier tatsächlich unterdrückt werden sollen und wie sie dann klingen sollen. Wir können es ja mal übertreiben. Ich lasse einfach mal Susi laufen. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Okay, schon Susi heftig. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Prima Shaping Susi ganz raus. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Ne, hier auf der rechten Seite kannst du ihm noch sagen, wie stark er reduzieren soll, also maximal 12 dB. Das heißt, wenn er dir zu stark eingreifen sollte, kannst du ihm hier durchaus sagen, ein bisschen weniger machen oder auch eben mehr, wenn es dir nicht ausreicht. Ich lasse das mal jetzt auf 12 dB, minus 12 dB stehen. Äh, Habe es natürlich jetzt auch voll übertrieben. Stellen wir mal einen Wert ein, der gut funktioniert. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Ja, fast. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Klingt eigentlich relativ 
Natürlich muss man sagen, ne? aber wichtig ist ja der AB-Vergleich. Das heißt, was ist vorher und was ist nachher? Hören wir da da mal rein. Ich stelle mal auf Bypass. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Also schon deutlich, ne? Ich drehe es nochmal ein bisschen runter, damit es nicht ganz so aggressiv ist. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Und jetzt drehen wir mal den Charakter mit dem Shaping rein. Mal gucken, was dann passiert. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Aus. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Schon spitz, ne? Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. Also wunderbar, die S-Laute werden sofort erkannt, werden auch reduziert, aber können trotzdem in der Klangcharakteristik eingestellt werden. Wir können ja nochmal die unterschiedlichen Klangcharakteristika, also Soft, Balanced und Sharp ausprobieren. Starten wir mal mit Soft. Susi Sauer singt siebenmal saure Sahne. 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 Und man merkt schon, wie die S-Laute reduziert werden, aber trotzdem in ihrer Klangcharakteristik noch mal ein bisschen eingestellt werden können, ob sie ein bisschen weicher oder ein bisschen schärfer sein sollen. Hast du also schärfere S-Laute, dann kannst du es ein bisschen weicher gestalten. Hast du weichere in der Grundausstattung von der Aufnahme, dann kannst du es ein bisschen schärfer machen. Also durchaus ein Spielzeug, mit dem man schön arbeiten kann und trotzdem die S-Laute unter Kontrolle halten kann. Gehen wir mal auf die Plosives, also auf die P-Laute. Mal gucken, wie das klingt hier. Nehmen wir mal den Paul Poppenhopper hier dazu. Paul Poppenhopper, plopp, panische Poplaute. Paul Poppenhopper, plopp, panische Poplaute. Paul Poppenhopper, plopp, panische Poplaute. Mach's mal aus. Paul Poppenhopper, plopp, panische Poplaute. Paul Poppenhopper, plopp, panische Poplaute. Paul Poppenhopper, plopp, panische Poplaute. Also auch hier, einwandfreies Ergebnis, die P-Laute, also klar, das ist natürlich jetzt komplett übertrieben und ich auch wirklich voll ins Mikro rein, aber äh, auf jeden Fall eine sichere Bank, um dafür zu sorgen, dass die P-Laute auch sauber entschärft werden. Das heißt, hier kann man sich auch ausspielen, wie stark das gemacht werden soll. Machen wir mal, wir regeln mal ein bisschen hier am Suppression-Regler. Paul Poppenhopper, plopp, panische Poplaute. 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 Also man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass das Ganze nicht zu viel werden kann. Also ich meine, ich habe die maximale Gain Reduction, also die Reduzierung dieser Peaks, habe ich natürlich jetzt auf minus 12 reduziert. Wir können das ja auch nochmal übertreiben. Mal gucken, wenn wir den hier auf minus 24 stellen oder was, irgendwo in minus 20. Mal gucken, was dann passiert. Paul Poppenhopper, plopp, panische Poplaute. Paul Poppenhopper, plopp, panische Poplaute. Wieder ein bisschen zurück. Paul Poppenhopper, plopp, panische Poplaute. Also auf jeden Fall auch eine sichere Bank, mit der man tatsächlich die P-Laute unter Kontrolle halten kann. Und damit ist das Versprechen auf jeden Fall schon mal eingehalten, dass die S-Laute sauber erkannt werden, geshaped werden, also geformt werden können und trotzdem noch gut klingen. P-Laute werden auch sicher entfernt. Aber ich habe ja gesagt, wir können auch S- und P-Laute, wir können S-Laute auch rekonstruieren, was ich wirklich total spannend finde. Also eine schöne Spielwiese auf jeden Fall. Aber jetzt kommt der Re-Esser. Hier nun die Logic Session, in der ich die Vocals vorbereitet habe. Eine Aufnahme, die nicht ganz gelungen ist. Leider wurde bei der Aufnahme der DS in einem Channel Strip schon ein bisschen heiß eingestellt, sodass der Sänger unfreiwillig zu einem Lispler wurde. Wir hören mal kurz rein, wie das klingt. Never mind, it has to trade the open gate to escalate. Also eindeutig der DSer schon bei der Aufnahme zu scharf eingestellt, aber ich habe ja versprochen, dass der Smart DS nicht nur ein DSer ist, sondern vielleicht auch ein Reesser, deswegen schauen wir uns das mal an und falls du dich fragst, was das für ein Song ist, das ist ein Song aus den Spuren des Monats im Premium Bereich vom Recording Block, wenn du also nicht nur deine Mixkenntnisse mal verbessern möchtest durch üben mit unfassbar vielen Songs, also über 45 Songs drin mit ausführlichen Mix Tutorials über 35 Mix-Tutorials und einer Community der Recording Block Premium Familie, die immer parat steht, wenn du mal eine Frage hast, ich natürlich auch, oder wenn du mal eine Mix-Kritik brauchst oder sonst was irgendwie, dann schau doch mal hier unter diesem Link, da verlinke ich dir mal was, kannst du dich über den Premium-Bereich informieren. Jetzt gucken wir aber mal, ob der Smart DSer tatsächlich hier reessen kann. Ich habe den mal vorbereitet hier, aber es ist bei den DS-Lauten, hier ist nichts eingestellt, du siehst hier Suppression, also die Unterdrückung ist nicht an und wir haben hier auf der rechten Seite die Color auch nicht drin. Ich habe hier schon mal auf Sharp gestellt, damit wir hier, wenn wir die S-Laute identifiziert haben, die auch wieder ein bisschen schärfer machen können. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt hier abfahren. Also, los geht's. 
Never mind, it has to trade the open gate to escalate. Whoa. Never mind, it has to trade the open gate to escalate. Voll rein. Never mind, it has to trade the open gate to escalate. Aus. Never mind, it has to trade the open gate to escalate. Und nochmal an. Never mind, it has to trade the open gate to escalate. Tatsächlich eine Disziplin, die andere DSer definitiv nicht drauf haben. Also auch da als Last Line of Defense kann er auch nachhelfen, wenn die S-Laute mal schon ein bisschen daneben gerutscht sind oder vielleicht bei, einem, bei irgendeinem anderen Song bei dir schon mal daneben gerutscht sind. Cooles Teil auf jeden Fall. Testversion, wie gesagt, unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und den Rabattcode habe ich dir noch versprochen. Ne? 15% auf den Einführungspreis mit diesem Rabattcode hier exklusiv im recording Blog. Viel Spaß, falls du Bock hast, da nochmal zu sparen. Schlag auf jeden Fall direkt mal zu. Und äh, falls du vielleicht nicht zu schlagen, möchtest, aber vielleicht mal wissen möchtest, wie das vielleicht nicht vollautomatisch, aber durchaus auch mit Melodyne geht, dann klick als nächstes auf dieses Video. Da sehen wir uns dann bis die Tage. Mach's gut und Yassu! <lacht>